pues justo platicar sobre, sobre esta presentación en Guadalajara, que ya es como estar en casa, supongo, y, y que el público tapatío siempre lo recibe con los brazos abiertos. Así es, y yo vengo feliz siempre que puedo. Siempre que puedo y me, y me, y me llaman. Así claro. que estoy, estoy encantado. Estar en el día 13 de abril en Guadalajara, como sabéis. Claro, que además ha sido un, una gira extensa, ¿no? Este Que, que ha generado... Eh, discos este, y proyectos este, musicales en torno a ella, ¿no? O sea, es un proyecto muy, muy grande. Sí, y otro que estamos ya grabando, bueno, está preparándose para grabar. Y salió a finales del año pasado el disco de Victoria, que es el disco, digamos, cabecera de este concierto, aunque naturalmente, como tú comprenderás, y el público también, canto canciones como Yo soy aquel o Cuando tú no estás o en carne viva, o escándalo, o mi gran noche, o, o que sabe nadie, etcétera, etcétera. Pero también le mando canciones nuevas, porque para que la gente cuando salga no diga que siempre canto lo mismo. Claro. Justo, justo hablar de eso, ¿no? Esta capacidad que tiene de reinventarse y de estar generando nueva música y, y dándole al público pues otras este, aristas o perspectivas de, de lo que significa ser Rafael, ¿no? Bueno, es que yo creo que el que... El que no haga eso está equivocado, o sea, al público hay que darle de entrada todo lo, lo que ellos esperan que tú des, ¿no? Las co cosas conocidas y lo que ellos están esperando escuchar. Pero después hay que plantearles las nuevas cosas también para que se las lleven en el oído y puedan el día de mañana ser también éxito también. Y les puede gustar, ¿no? Que no, que no piense que siempre cantas lo mismo. Que, que, que sepan que, que tú te preocupas por renovarte constantemente, ¿no? Claro. Y estas nuevas canciones, o esto nuevo que está grabando, este, eh, ¿está trabajando con algún este, compositor en especial? ¿Algún sonido en particular? Sí, lo he hecho con Pablo López, entero el disco suyo. Y, y está haciéndome el segundo también ya. Pero tú sabes que yo he, he grabado siempre a Manuel Alejandro. Y luego también a José Luis Perales. Y ahora le toca el turno a Pablo. Ok. ¿Qué tal también esa complicidad con él, no? Este... Muy, bien, muy bien, muy bien. Me entiende muy bien. Y estamos haciendo cosas muy buenas, muy buenas. Ah, hablando de esta gira, Victoria, también me gustaría que me, que me contara cómo descifra este concepto en este momento de su carrera, ¿no? Este, la Victoria que sabe en este momento. O cómo sabía anteriormente. Puedes suponer que la Victoria es... Pues de mi carrera, ¿no? Mi carrera, el público, mi familia, mi mujer, mis hijos y sobre todo eh, la repercusión que he tenido siempre en el público, año tras año, tras año, tras año. Eso es innegable, está ahí y es maravilloso poder recoger todo ese cariño que, que el público bueno, me tiene desde hace tanto tiempo. Y comprobar que eso ha, ha, se ha esparcido por cinco generaciones. Porque hay muchísima gente viéndome, gente joven, gente no tan joven, y gente pues, de mi edad y de, de todas las edades. Claro. Es muy difícil conseguir. Y, y luego he tenido la suerte, pues la suerte, y, y porque me, me cuido mucho de estar muy bien, de conservarme muy bien, en forma, y de que mi voz suene como suena, y como ha suenado siempre. Claro, llenando todo el escenario siempre. Eh, pero justo también preguntarle si eh, alcanzar la victoria en algún momento de su carrera se volvió una ambición, se volvió como una meta, no. o simplemente dejó que las cosas pasaran y sucedieran. Eso, eso, trabajé para que, trabajé mucho y sigo trabajando mucho para que las cosas pasen. Porque si no, no pasan. O sea, el mundo tiene muchas cosas que hacer en el día como para pensar en mí. Pero entonces hay, hay que colarse por algún lado siempre, ¿no? Y, la, y que la gente siempre sepa de mí, aunque no me vea, pero que sepa de mí y sepa que existo. Y después me pueden ir a ver, como en este caso en Guadalajara, y comprobar que estoy muy bien. 
Claro, eh, en unas entrevistas que estaba leyendo, que ya le, ya le realizaron acá en México, eh, le preguntaban sobre, sobre el retiro, si pensaba hacerlo, y creo que siempre se le pregunta a una leyenda sobre estas cuestiones cuando alcanza cierto estatus cierto o cierto privilegio, cierto pedestal, ¿no? Pero me imagino que pues si está usted trabajando es porque le interesa seguir conectando con la gente. Totalmente. Yo no pienso hacerlo nunca. Naturalmente sé que algún día tendré que que irme, pero no lo haré de una forma despidiéndome y esas cosas, porque son muy tristes además. No, el día que yo me tenga que irme, me, me quedaré en casa y punto, y punto. Pero no giras de, de decir adiós y, y todas esas cosas, no. Porque es mentira, porque tu corazón no quiere decir adiós. Claro. Y más cuando se, se siente esa cercanía con la con el público, ¿no? Y que, como usted lo menciona, son distintas generaciones las que han convivido y que se han desarrollado con la música de, de Rafael, ¿no? Que es como parte de su soundtrack ¿no? de vida. Así es. Yo formo parte de mucha gente, como ellos son, forman parte de mí. Somos un binomio que ahí está. Y así será hasta el final, que no se sabe cuándo será. Claro, vivir el presente siempre es, es mucho mejor, ¿no? Uno como sí. que se suelta más, ¿no? Y mañana que... Exactamente. Eh, también preguntarle sobre eh, cómo vive la música actualmente, es decir, lo que, lo que se genera, cómo la gente consume también ahora mismo todo, que es como más rápido, más prisa. Bueno, eh, para hacerlo corto, yo oigo muchas cosas, no me llegan, pero el día que me llegue alguna... La cantaré, porque yo no he tenido en eso tapujos. Cuando a mí, cuando a mí me, ha, me ha gustado una cosa, la he cantado, fuera de quien fuera. Pues ahí, de, de mis primeros tiempos, ahí está My Way, por ejemplo, a mi manera, que fue tan famosa, cantada por mí también, y, y canciones inmortales que yo he grabado porque me ha gustado grabarlas. Pues lo mismo, si yo oigo ahora algo que a mí me puede interesar, que me gusta y que me va a emocionar, lo hago, pero no encuentro nada que sea apetecible. Prefiero quedarme con lo que, con lo que tengo por ahora. Y a lo mejor, pues, ¿quién, quién, te, quién, no te, quién te dice a ti o a mí que la semana que viene no voy a escuchar algo que, que me llame la atención? Y, y voy lo grabo. Va, perfecto. Eh, entonces, pues, lo, lo vamos a ver acá pronto en Guadalajara el 13 de abril y me imagino que la gira por Latinoamérica va a continuar. Empezó ya en Chile y en, en Perú y en Argentina. Ahora vamos a México, después voy a Colombia y tengo que regresar a España porque empieza mi temporada en, aquí en Europa. Empiezo en París el día 9 de mayo y después a toda España. Hasta Navidades. Ok. O sea que sí, hay mucho trabajo y, y yo creo que en el Inter supongo la gente escuchará las nuevas canciones. Sí, claro. Y además, yo ahora cuando pase por México dejaré todos mis recaos con las nuevas canciones. Okay. <risa> Perfecto, señor. Pues le agradezco mucho la entrevista y acá nos vemos en Guadalajara. Ok, nos vemos. Chao. Un abrazo. Besos para todos. Gracias, Quique, que estés bien. Gracias.